你们来干什么？小姨妈妈，小姨这些年辛苦了，我们是想专门过来说声对不起，道个歉，对吧，儿子？田飞啊，这些年来你让小姨吃了那么多的苦，受那么多的罪，你们说声道歉就完事了？趁小姨还没回来，你们赶紧走。哎呀，你你走，让他不上说完。走走走，我谁来了？哎呀，淼，这里没你的事，赶紧走。我的亲戚，那我是奶奶。什么人？出去出去！哎，妙妙，这里没你的事儿，赶紧进去。乖乖，哎呦喂，哎，亲戚，那我是奶奶。什么人？走。哎。这田飞的车。他在这儿干嘛？他不会来找事儿吧？妙妙在家呢。不会吧？他可能也许幸好路过在这儿，他不知道你住这儿。行，我得赶紧看看。你们出去！哎呦喂！出去！出去！阿姨，我的腰！哎呦，别动，别动，别动！哎呦，没事儿。出去！你跟我出去！小姨妈呀！这么多年了，小姨是不容易。我要早知道这，我宁可不认我的儿子，我也来认我的孙女。他姓田呢，行了，你不要再讲了，你不要再讲了，你告诉别人听到我们先说完，说完，对不对？哎，出去，出去，小姨你来了，出去，快，儿子，说对不起，对不起，好了，对不起，对不起，说好了，你啊，你说哪有你这样的？滚蛋，你来这里干什么？放手，马上给我出去！你谁呀？你算老几爷？你动手动脚的，看你长那样吧你！我呸！我告诉你，我是妙妙的爸爸。走，你给我出去！出去！什么？你们是我孙女的他爹！说呸！你你不要你！你长那样吧你！出去！长那样！出去！出去！出去！说完了！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！田飞，当年小姨被你害得那么惨，现在如今有了新的生活。你如果有良心的话，就请你们不要再打扰他们了。至于屋里那个小孩，我也知道你们在想什么。啊，该不是已经看了孩子他爸进屋去了吗？对啊，他们只是比较 fashion 而已，先子后婚。如果这给你们造成误会，我代表他们一家三口给你们说个对不起。还有田飞，我们小姨现在有这么好的归宿，一切都拜你们所赐。谢谢你们。我呸！儿子，没事。我妈的！我告诉你，明天来跟你算账，饶不了你的。走，我看看二号、三号。这儿，好火还不挡道了。这是姓马的人的车。哼。好，难道那姓马的真的是小玉的男朋友？呸！又大又怪的，肯定没咱们家这车贵，对不对，儿子？妈，嗯，这是世界上最贵的越野车之一，一辆车啊可以买我那十几辆呢。就这车啊？哎。蓝小玉这真的是傍大款了，嘿，就他那样二手货，人家不会娶她。妈，怎么说话？回去吧。嗯。呸！哎呀，难怪光生孩子不结婚呢，我估计人家压根儿就没想娶她。嘿，你还说那孩子呀像你，我看一点都不像。你想想，现在姑娘哪有那么傻的？哎，分了手能把孩子给生下来？除非她脑子有毛病啊！不，这也好了，养了一桩心事。儿子，咱回家以后啊，老老实实做那个什么管儿，那婴儿来的，就把那管儿那孩子给他坐进去。哎，然后就，妈啊，能不能行了啊？说那孩子不像我，我看挺像你的呢。你能不能让我安静点？真操心。他们怎么会找到这儿啊？他们是不是要抢我们家妙妙呀
，哎呦，怎么办呢？你说你怎么办呢？这个事情，阿姨你别着急，看来他们已经被猴子给唬住了，应该没什么大事的啊，放心吧。猴子，太感谢你了哦，刚才多亏了你，否则啊，这事情还不知道会怎么样呢。要是他们再找到这儿来，那怎么办呢？不如我们搬家吧，要不回老家躲躲。又不是我们做错事儿，我们躲什么呀？谁再来抢妙妙，我就跟他拼命。小姨还不至于拼命哈，只要你不承认，他们就没有办法，对不对？猴子，你这两天多过来坐一坐，以防万一，听见没？好，没问题。叔叔阿姨，你们什么都不用担心，我会一直陪着你们的。好。妙妙，不怕不怕啊。小姨，准备去开会了啊！好，这就去。喂，猴子，我打电话，我们家一直没人接，你能帮我去看一眼吗？麻烦你了。这个季度的报表大家都看到了吧？同时，比上个季度下滑到了百分之六点一二。大家有没有分析原因？有没有在自身上找问题？到底是怎么回事啊？喂，你爸妈带着妙妙出去玩，我去的时候他们刚回来，你就别担心了，没事。那就好。大成公司是我的心血。谢谢你啊，我待会儿再打给你。OK， 呃，对了，记住，什么都不用担心，不会有事的。拜。哎哎哎！你怎么不比就买了？你这看看，十三块三，六百抽。你看，这个九百抽的，十四块六，合下来比那便宜呢。就你会算钱。这个还做活动，下周就贵了，多买点很好。你买那么多干嘛？熬着吃呀？不懂，只是消耗品。到时候你缺纸的时候知道。哎呦，这还八块九呢！一百八，不会吧？现在随便买个洗发水都要那么贵，现在物价也真是的，越来越离谱。你是随便买的吗？要我说，这大卖场里啊，十几块钱一大瓶的洗发水比比皆是，你非要挑这种几十块钱一小瓶的。我跟你说啊，越贵的洗发水里面，那成分越可疑。吵死了！我买个洗发水都要唧唧歪歪的呀，我没花你的钱。你的意思就是说我洗头要用淘米水是吧？妈妈，我要这个。家里已经有好几个了。妈妈，妈妈，这个天飞，我想好了，我们领养一个孩子吧。啊？我说我们领养一个孩子，这两天你再问问你妈。要问你问，反正我不问。你跟你妈怎么那么奇怪啊？前两天还热火朝天的找我商量，说怎么跟人家家人谈都想好了，现在又只字不提，搞什么？
Wah. <咳>妈，我要上厕所，您出去一下。哎呀，你上你的吧，都是女的，你怎么那么多事儿呢？不是，您在这搓搓搓，我拉不出来。哎呀，你毛病可真多呀！啊？哎呦，我这腰，我这盆别动啊！嗯。水洗，嗯，那怎么早点说呀？我怎么早说呀、啊？你都已经洗了，你,你不说我怎么了？怎么了？怎么了？啊，我来看看，缩水了。哎呀，小刘，你看，不就一件衣服吗？啊，现在很多干洗店啊，都有这个处理缩水羊毛衫的技术。那是羊毛衫，我这是羊绒衫，羊绒衫比羊毛衫金贵多了。我这一件要两千多块钱。什么两千多？哎。就这么一个巴掌大的，你说钱多的没地儿花了，还是吃饱撑的啊？哎呦妈，话可千万不能那么说。我跟田飞到现在结婚那么长时间，我从来都没有花过他一分钱。来了来了，又来说，我说不实话吗？人家家里的男人都是家里的顶梁柱，田飞呢？我跟你去超市买包纸巾都是我掏的，好不好？这么跟你说吧，妈。您的儿子要赚了一百块钱，他可以拿出八十块钱请相关部门吃饭，请有关领导桑拿，还有二十块钱自己留着买包烟抽。哎呦，想给老婆买点什么吧？没钱了。那天不是特别亢奋的说，哎呦，给我爸买个大礼物，还有什么按摩椅。对呀、啊，结果呢，连个插头都没见着。哎呦，你说说就算是买了，行，那你给我爸买个直升机得了，二零一二都不怕了。我也想买呀，不是不买，只是最近我太忙了，我不是没时间逛商场吗？可不嘛，他多忙啊，一天到晚。就是，千万别买。他要给我爸买了这个礼物，我爸得付出十倍甚至百倍的代价把它还回来。还还还呢？还呢？还有啊，妈，我这个衣服呢，虽然贵了点儿，但是一分价钱一分货呀，所以。以后我的衣服您就不用洗了，您只要洗田飞的衣服就好，行吗？就这么着哦。还有，我们的房间千万别打扫，我们是需要点隐私的啊。爸，爸去。你，算了算了吧。哎呀。我不是人，我都是我错了，好吧，妈。我这就是说的。算了算了算了算了。中央不是在电视里说呢，啊，和谐家和万事兴啊啊！你赶紧的，马上啊，告诉他传宗接代，生生生生。我也想生。嗯，不是，你看现在几点呢？还早吗？你待着啊，我去看看。喵喵，妈妈跟你说的都记住了吗？记住了。第一个是什么？不要给陌生人开门。不要给陌生人开门。第二个是不要拿陌生人给的东西。不要拿陌生人给的东西。第三个是不要跟陌生人走。不要跟陌生人走。记住啦。嗯，还有那首歌怎么唱的？小白兔乖乖，把门儿开开，不开
不开，我不开，妈妈没回来，谁来也不开。记住啦，记住啦，来哥哥，盖章，睡觉。天飞，天飞，哎，真是你啊！你在这儿干嘛？哎呀，许巍，也是你呀、啊！哦，公司在楼上，待会儿开会呢。你呢？啊、哦，我来拜访客户，哪像你、哦、自己当老板了，想什么时候上班什么时候上班。开什么玩笑？现在生意也不好做。最近看《校友录》了吗？下个月咱们大学同学聚会，嗯，哎，一定要带上家属啊！蓝小艺也去了。啊，带家属多麻烦啊！还是咱单独行动吧。带着吧，大家都带。哎，你是不是想跟蓝小一制造机会，旧情复燃啊？去你的啊！别瞎说。好，我还有点事儿，先走了。哎，记得要去啊，带家属啊。行，我知道了。好。东西送给小朋友。妈妈说过了，陌生人的东西不能吃。对，我们不要。妈，回来了。呀，今天啊，我带着妙妙在楼下玩，有个人莫名其妙的给我们送来一包吃的东西，吓得我带着妙妙就回家了。不会是田飞吧？不知道。要不是人贩子临时里面放麻药，孩子吃了会跟着走。妈，你别吓唬我，妙妙呢？在里边看电视呢。哎，不过妙妙今天的表现可好了，大声的说：“我不要吃陌生人的东西，我不要吃陌生人的东西。”这孩子真快。爸，啊，你以后还是别一个人带妙妙出去了，不放心。哦，好了好了，吃饭吃饭吃饭。现在呀、啊、是法治社会，啊，哪来这么多人贩子？啊？世上还是好人多。我就不相信，哪有这么多的好人呢？雷锋啊，做好事不留名，还写日记呢，谁会莫名其妙的给我们送东西吃啊？就是啊，爸，我知道你提倡人性本善，但是现在是非常时期，虽然猴子暂时骗过了田飞，谁知道他们以后会不会再起疑心啊？嗯，那还是得小心为妙啊。嗯，小易啊，我们总是防着小心翼翼不是个事儿，总得想个办法。什么办法？找男朋友结婚，给妙妙呀、啊，找一个真的爸爸。妈，什么办法都行得通，但是这个办法，暂时办不到啊。大家注意了啊，这个是上个月的销售分析表。今天我们要全体加班开会，分析一下，看有没有突破口，完成五个增长点的任务啊！哎，又加班，本姑娘连谈恋爱都没时间。小姨，咱们请长假吧。我可不敢请长假，我一屁股的债务，没了工作，估计挨不了几个月，银行就会来收我的房。你说是剩女可怕，还是无家可归可怕？我现在啊，是老板让我站着死，我也不敢坐着生。二十多岁的时候说不干就不干，那是闯荡江湖，够胆识。可我现在是奔三的人了，再浪几天呀，那就是落难了。我宁愿在这坐着加班，也不愿意流落街头了。就是因为有你这种人的存在，人家老板才会肆无忌惮地叫我们加班。哎，你看人家老外，工作是工作，休息是休息，多过瘾呢。瞧你这话说的。那国情不一样啊，人家外国人少，你要是动不动请假，今天请假，老板明天就在网上发一个招聘信息，马上就能把人给招来，而且工资更低，福利更低，加班更情愿。喂，班长，我知道要同学聚会，但那天可能有事去不了了。小易，你现在怎么这么没劲啊？当年你可不是这样的啊。毕业都这么久了，还
好不容易才把大家都联系上聚一聚，你就别推三阻四的了，一定要来。可是我那天真有事儿，我们公司最近……别这个那个的了，必须得来啊！全班同学我都联系上了，张梦他们在国外都回来了，甭说你了，我挂了，你一定要来，拜拜。哎。班长，我知道了，我去还不行吗？你在说什么？是你啊！我们班长组织同学聚会，非让我去，还要坐火车，来来回回的，我嫌麻烦。你可以开我姐的车。再说吧，你找我干嘛？呃，小易，今天去你家吃晚饭，行吗？行啊，你来吧。妙妙还老念叨你呢。OK。妙妙，跟帅帅说对不起。我不，我不。哎哎哎哎，听话，说对不起。说，怎么了这是？哎呀，妙妙在幼儿园里跟人打架了，推了帅帅一把。什么叫推了我们孩子啊？你看看我们小帅的头，磕这么大一个包。哎呦，乖乖，只要是以后留了疤，你们负得起责任吗？对不起，要不要去医院啊？去医院的话，医药费我们负责。嘿，这说的，当然要你们负责任了。从来没见过你们家这种孩子，我看啊，像他这么凶的孩子，待在家里好了，去幼儿园也是祸祸别人家的孩子。妙妙，为什么要跟别人打架？说对不起，说对不起，快说对不起。行了行了行了，得了，别演了。从来没看过这样子的野孩子，也不知道你们这些家长是怎么管教的。我们现在去医院，如果有什么事啊，你们要负全责的。幼儿园里的小朋友骂我们妙妙是野孩子。乖妈妈，妈妈没问清楚就打你，对不起，对不起，不哭了啊，对不起。妙妙，怎么了？叔叔每次来你怎么都不开心啊？妈妈打我。幼儿园的小朋友说妙妙是野孩子，没有爸爸。谁说妙妙没有爸爸的？嗯，妙妙不是有猴子叔叔？从现在开始，猴子叔叔就变成猴子爸爸，你说好不好？而且明天猴子爸爸呢就去接妙妙放学，让小朋友们都知道妙妙有爸爸。好，老哥哥。嗯，老哥哥。是用水做的，你想哭就哭吧。我在想，我是不是真的应该给妙妙找个爸爸了？嘿、hey, ，我就可以啊。猴子，你应该找一个家境相当、身世清白的女孩。你们会得到双方父母和所有亲朋好友的祝福，会有自己的孩子，会很幸福。我们两个真的不合适。嘿、hey, ，别这么说好吗？你说什么都没有用，我的想法是不会变的。你是一个固执的人，其实我也是
，我觉得我比你更固执。为什么我们不在一起呢？看看谁更固执。小飞，啊，那个洗手台的水管堵了，你去看一下吧。跟你们说了多少遍了啊，不要在洗手台的水池里面洗拖把。你看现在又堵了吧？你觉得我能在洗手台的水池里洗拖把吗？你要不问一下你妈？反正我不管，家里只有两个女人，不是你就是我妈。不是。怎么都没听你提起过呢？我不是还没决定好去不去吗？是还没想好要不要带我去吧？想说什么呢？那你为什么不带我一起去啊？是不是想借着机会跟蓝小一重续旧情啊？行行啊，你要是不放心，我带你一起去。你当然得带我一起去了。我们真得跟你的同学好好聊聊，让他们把你跟蓝小一那一页直接翻篇儿。我看啊，谁都不提，每天提的最多的人就是你。对，但是嘴上不提，有人心里一直想着的，是你吧？胡闹。帅帅，帅帅，帅帅，你怎么不跟小朋友一起玩？来啊，来嘛，妙妙，来，帅帅，你们两个做好朋友好不好？好吗？那你们是好朋友了，来一起玩。好，拜拜，拜拜。妙妙，再见！妙妙，你今天玩的开心吗？哦。妙妙，再见！妙妙，再见！拜拜。哦，真乖。我有话要跟你说。好。猴子爸爸，你能不能别假扮我的爸爸了？真的做我的爸爸好不好？可是你妈妈不同意啊。她干嘛不同意呀、啊？回去我说她。说好了，回家以后妙妙就去说说她，好吗？七点钟了，我妈还没回来。她一个人在上海，谁都不认识，会不会丢了呀？怎么可能会丢啊？你妈说不定又去请菩萨求子去了。哎，怎么不可能丢啊？啊，我妈那么善良，跟人聊着聊着就被骗回去了，都有可能。合着不是你妈，你不着急是吧？哎
，我妈才不会突然玩消失呢。我妈会带手机，我妈才不会让别人下胆气。哎呦，你提醒我了，我忘了给我妈充值了，她手机肯定是没钱了。怪不得打不通电话。哎呀，就算你给你妈手机充完值之后，她也不会开机的，她肯定会说：“打手机多浪费钱，对吧？”哎呦，哎妈，你回来了！你去哪儿了？都急死我了！哎呀，我还能丢了？啊，妈，您是不是手机欠费了呀？要不然让田飞帮您充个值？抽什么值啊？打手机多浪费钱呢！哎呀啊！我今天整整跑了一天，哎，上海的大小能做试管，婴儿院我都跑了。来看资料，哎呀，我可是仔细的了解过，这个试管婴儿啊，是一项高科技的手术。哎，成功率可高了，天飞，你哪天带着小鹿啊，到医院去好好看看，妈陪着去，啊，不是妈，您前段时间不是还说要领养一个女孩吗？连名字都想好了，叫什么旺财，不是，招财，不是，招弟，哎，你不说我还真给忘了，可是我后来琢磨来琢磨去呢。领养的还是不如自己亲生的，你想想啊，等他懂事了，长大了，要是不孝顺呢，啊，哎呀，后悔搬个石头往天上砸，你都来不及呀，啊，再说了，现在养个孩子这费用啊太高了，哎，所以咱们呀，哎，集中精力，自己生自己养，自己生自己养也得要费用啊。咱们家现在的积蓄基本为零，田飞的公司也是有了上顿没下顿。我爸妈之前是被我啃，完了现在又被田飞啃，我可不希望我再制造出来一个第三代，继续啃。怎么说话呢？谁啃谁啃你老爸老妈了啊？我可从来没有伸手问过他们要一分钱。是啊，你是没有伸手问我爸妈要过一分钱，你都委托我了。你现在开的车呢，是我的陪嫁。你的创业基金呢？是我的嫁妆。你要创业，你要做生意，你找我，我去找我爸。你要借钱呢，你又去找我爸。完了之后呢，你好不容易有一次，终于不找我爸了，去找高利贷还不掉呢，还是得找我爸。你怎么老是爸爸爸爸爸爸没完没了了？你不就比我多个爸吗？再说了，这笔业务要不是你爸给我放那么大的鸽子，我至于那么被动吗？啊，不是我说，停。嘿，小鹿啊。咱们可是一家人呢、啊，不说两家话。你是你爸的千金闺女，你嫁到了哎田飞了，对吧？你爸，你这不帮田飞，你帮谁呀、啊？再说了，田飞也是你爸的个半个儿子呀，你爸有个没一个儿子，对吧？日后你爸，你说病了、住院了、陪床了、养老呀、送终啊，到底田飞呀，对不对？这养老。送终啊，那也得有钱呐、啊！你说现在田飞一点积蓄也没有，就这么每天嘚不嘚嘚不嘚，钱就掉下来了，对吧？小鹿啊，你这就说的不对了啊！你得给田飞一点自信啊，慢慢慢慢来呀、啊！田飞不是刚刚做了个大业务吗？对不对呀？今天就不说这些了，就说孩子，我现在表态。哎，你们要是生了儿子，你爸妈一分都不用掏，哎，你们小两口子不用管，放心，我来养，我来带，我是送幼儿园，又送小学、哎、中学、妈妈妈妈妈。哎，这样，我来呢，跟你算笔账啊，嗯，是这个样子的，嗯，您一个月的退休工资多少钱？一千五，对。满打满算一千五，您知道这个养个孩子要多少钱吗？不说别的啊，光是奶粉，一个星期一罐，一罐一百多，完了呢，尿布一天十片，一片两块钱，那一天就是二十块。还有这个什么小孩的衣服呀、鱼肝油啊、牛初乳啊、补锌啊、补钙啊、红瓶啊、蓝瓶啊。你把所有的工资全部贡献在这个孙子上面，还是不够。古书哪有什么奶粉呢？啊，哎呦喂，这个小孩一出生，他就得要吃母乳啊，从古以来就到。
今天为止，孩子就得吃母乳，比如说田飞，吃的就是母乳，从来就没喝过奶粉。啊，你看长得多高，跟那个打球黑人差不多嘛，两米了。你看，哎呀，田飞是上世纪的八零后。如果我们现在要小宝宝的话呢，就是新世纪的一零后，都已经跨一个世纪了，不能用一个标准衡量的。这怎么就不能用一个标准来衡量？别说是跨世纪，就算从现在开始，婴儿必须吃母乳。我就不相信什么奶粉，你看超市里有多少种奶粉啊？有补锌的、补钙的，都补成个天才娃娃，都补到后脑勺来了。你告诉我啊，该选谁的？所以我们才要选奶粉，只选一种奶粉，绝不可能培养出天才娃娃。所以我们才要喝各种奶粉，所以我们才需要足够的母乳。这样你说的话，你起来说，你起来说，天飞从小就是吃母乳长大。你看我们家天飞现在多高啊？嗯，他。非得说是喝奶粉，而且是什么进口的。我说这个，我总结陈思一下啊，这个孩子呢，我们可以要，对，但不是现在。我每天晚上都出去应酬，现在晚上不是喝酒、抽烟，就是熬夜。我现在身体不好，身体不好，生出来的孩子质量也不好。万一生出来一个病娃呢，妈啊？所以这孩子可以要，但是一定要等我公司稳定之后，等我公司稳定之后，啊，咱们就考虑要孩子。我到时候啊，就带小鹿去看医生，好，行不？就这么定了，睡觉。猴子爸爸住到我们家来，当我的爸爸，每天送我去幼儿园。爸爸，嗯，这件事情呢很复杂，妈妈现在不能答应你，等你长大了就明白了啊。可是。董事长，能打扰一下吗？沈雪，快进来！你怎么来了？我正好路过，看你在不在，在请我吃饭。嗯，好，都十二点了，是该吃饭了，我们走。嗯，好，走。知道了。你好，一杯红豆奶茶。那你妈妈的身体还好吗？嗯，很好，很好，谢谢。啊，小姨，你好，你好，你好，您的奶茶好了。你，我还有事，我先走了。哎，小姨，小姨。
。这女人跑得比兔子还快。我想她可能是有点吃醋了吧。你找我有事啊？我来就是想和你说几句话。猴子对你的用心，大家都看得出来，你自己心里也很清楚。我能看得出来，你也很喜欢猴子。既然你情我愿的，为什么就不能光明正大接受他的爱呢？在我看来，你根本就把猴子当成你的爱情备胎，招之即来，挥之则去，这样对猴子很不公平啊！小姨，幸福不是等来的，是需要争取的，这点你比我更清楚吧？你爱干嘛干嘛，我睡觉。那么早睡，老年人啊你。这衣服怎么样？挺好的。这件呢？还行吧。还行。这件呢？挺好的。你别什么都挺好，还行的。明天是你的同学聚会，我要穿的好看点，不是很有面子吗？这红的挺好的啊。红的，这红的没有鞋子配呀、啊。黑的为什么不好？黑的也挺好的呀。嗯，那相比之下呢？黑的好。你刚不是还说红的好？我觉得三件都挺好的。拜，拜托你这有没有点立场啊？到底哪件选一件？哎，我说是你生日呢，还是你结婚呢？啊，你穿什么其实都一样，你那么漂亮，过去穿哪一件都好看。我觉得你们就是烦。是我们女人是都很烦的。你要是想清静的话，你别结婚啊。你有没有听过一项调查？感情越好的夫妻呢，两个人废话就越多。没听过，我只听过啊，幸福的家庭都一样，不幸福的家庭各有各的不幸。你说明天来小姨会去吗？我不知道。庄，接着庄。你现在此刻是不是心潮特别澎湃，久久不能平静？妈妈挺有眼光，这是我最贵的一件衣服，打完三折还一千八呢。今天去约会，见什么人呢、啊？就知道约会，我同学聚会，我可能得晚点回来，你不用等我了啊。啊，不用急着回来啊，多玩一会儿。再看看同学当中有没有单身的。知道了，知道了。喵喵，妈妈走了啊，拜拜，拜拜。妈，我走了啊。哎，不用急着回来啊。哎哎，别抹了，去参加同学会又不是参加选美。
都几点了啊？我打扮的漂亮一点，你不是更有面子吗？哎、快点吧，我告诉你啊，最近沪杭高速堵车了，我们现在出门肯定迟到了。知道，我在催。好了，嗯，来走了。等会儿，包没拿。猴子对你的用心，大家都看得出来，你自己心里也很清楚。我能看得出来，你也很喜欢猴子。既然你情我愿的，为什么就不能光明正大接受他的爱呢还没介绍呢，这位是嫂夫人吧？哦，对，忘了刚介绍，这是我老婆小璐啊。哎，你好，嗨，天飞、啊，车子、房子、妻子、儿子，似有新人呐。就是，呃，没有，你有点问题啊啊！怎么孩子还没有呢？工作太忙，没顾上要。哎，小姨，哎，小姨，小姨来了。没迟到，没迟到，哎，小姨啊，这么多年来你一点都没变啊啊！班长这是夸我呢。您真的真的没骗你啊！哎呦喂，这一会儿功夫，田飞跟蓝小一都来了。哎，你俩是不是约好的？我跟你说，这回你俩可得好好感谢感谢班长。别瞎说，别瞎说，你没看到吗？人田飞带家属来了。哦，不好意思，不好意思，不好意思，我我我这人吧，就爱开玩笑。你这人别介意啊，别介意啊，你别到时候回去让他跪搓衣板什么的。哎，这怎么可能舍得让他跪搓衣板？疼爱都来不及呢，再说了，谁没点过去啊？经历过挫折的男人才懂得疼老婆，对吧？看见没？看见没？啊，咱们这个田飞就是福气好，娶到一个这么贤惠的老婆啊！田飞，那你不把你这位跟小姨介绍认识认识啊？嗯，不用介绍，我们已经认识了。是吗？是，认识。今天你没有开车来啊？你买车了？老同学都不知道啊！看来蓝小姐很低调。哎呀，好饿！啊，班长，是不是开开饭了啊？哦，对对对对对，里面里面，来来来，吃饭去吧。我们同学几个干一杯怎么样？来来来来来来来来来来干杯！嗯，吃菜吃菜吃菜。哎呀，最近晚上我老失眠，怎么了？总是睡不着觉，就是因为听不到老九的打呼声。那时候睡在我上铺的老九，<笑>每天晚上打呼可厉害了，啊，这打的跟那个呃舞厅里的迪斯舞曲咚哧咚哧一样。对对对对对。还有他叫老九，有一次我跟他食堂吃饭，他一次吃九个馒头呢，差点没噎死，还是我救的，啊，是不是老九？你还没谢谢人家呢啊？切断是吧？喝酒，是要喝酒啊？嗯。田飞，我要吃鱼。哎，好。你这鱼骨头多。不用弄了，不好弄吧？没事，弄弄就掉下来。哎。啊，小姨。好，好了，好了。来来，瞧这小两口甜蜜的。来，那是啊，我们田飞可是出了名的好男人。真会说。那当然，必须的嘛。来来来，喝酒喝酒。我去趟洗手间。刚才小路有点儿，不好意思啊
在这儿聊天呢。要不等一下，等同学聚会结束之后，给你们时间好好聊。小洛，你有必要这样吗？要不这样吧，我来帮个忙，把你们之间的故事讲给老同学听一听，大家一起分享一下，怎么样？随便吧。小洛，别闹。我和小一只是打个招呼。小一，叫得很亲热。天飞，你从一开始就不想告诉我同学会的事情，不就想借这个机会跟他碰面吗？他搞得我们家庭不和，你现在倒打一耙，说我过分。你先给我说清楚，到底谁在闹？你站住！闹、no. ！来来来，班长，来呀！来来来来，飞子飞子。哎，你们三个都出去了，我们还担心会不会出什么乱子呢？是啊，他要打起来。真的假的？都老夫老妻了，怎么还这么难舍难分啊？历久弥新嘛。天飞，你小子挺幸福啊！就是，小姨最近怎么样？还那样，上班下班吗？有对象了吗？哎呦，那好可怜。我们这一圈好像也就小姨你一个是没出亲的孙女了。哎，你干嘛把人家黄花大闺女说的跟过期品似的？现在是剩女正火，这不是有人说吗？这个。啊，结婚只是瞬间的幸福，永远的地狱嘛！哎，有道理，有道理。要小姨条件好，慢慢挑嘛。对，就是。这位同学，其实呢，现实挺残酷的。女人年纪越大呢，剩下的价值就越少。而且现在有很多女人呢、啊，喜欢把那些工作很忙、要求很高，把这些话当做漂亮的包装。其实，在生活里，他们还是输了。小鹿啊。说话不要那么偏激嘛啊！有吗？发表一下言论自由应该没问题吧？再说，如果只有我们两个人幸福，他一个人不幸的话，我也会良心不安的。哈，多大的事儿啊！哎，小姨，我工厂里有好几个特别不错的小男孩。啊，介绍给你认识，怎么样？哎，班长，那帮好男人太不靠谱了。哎，小叶，我有个同事不错，介绍给你认识。哎，你别惊讶的啊，听我的才是对的啊。哎呀，你们都不靠谱，要不要考虑一下我？是、啊，用、啊啊、那个时候你考虑怎么样，小叶？不用了，班长，大家都别为我考虑了。你不能老想着自由，到时候终老一生了，你要后悔的。哎，班长，就听我的，到时候我们约好时间，电话联系，怎么样？嗯，不用了，班长。哎，就这么定了，就这么定了。来，我们喝酒，来，来，来，喝酒，喝酒。打扰一下，你怎么来了？我刚好在附近办事，已经结束了，所以来接你回家。小姨，他是……啊，不好意思啊，忘了自我介绍，我是马耀祖，腾飞集团的董事长，也是蓝小一的未婚夫。嗯、哦，对了。我和小一就要结婚了，到时候请大家来参加婚礼。小一啊，你，你也太见外了，有这么这么出色的未婚夫，现在才带出来，咱们恭喜他一下，怎么样？来来来，恭喜！恭喜恭喜！谢谢。哇，他带什么车？小飞马丁啊，小姨这次总算找对人了。哎，你这么至于啊？喂。哦。哇。好了好了啊，别看了别看了，咱们去 KTV 吧，走吧。走走走走。啊，准备，走吧。KTV。天，早知道我就别急着嫁，凤凰就换我当了。什么什么？还记得我们那时候最喜欢唱的那首歌吗？怎么了？
多。啊，我手机落包房里了。不是吧？我去拿一下。那我们在包厢等你。嗯，先走吧。我们先过去吧。可以，走吧。走吧，走吧，走吧，走吧。蓝妙妙，零八年四月八号出生小易现在日子过得挺好吗？为什么人家一离开你就可以过得很幸福呢？田飞，你有没有自我反省过？反省？我需要反省什么？陪着你，我们一起等。你说快乐很，可是我只看见了黑漆。啊，我我陪你一起去。你要是能找到一个靠谱的，我就消失。走在你的背后。真如泣，今天的我和你，有种相思。你说什么都没有用，小易，不管你说什么，我的想法是不会变的。谢谢你，总在我最需要的时候，像个英雄一样出现，把我从困境当中解救出来。想想这些年，我自己都数不清和你说了多少次谢谢，但每说一次，你在我心里的分量就重一些。是我自己不愿意承认。我以前在感情里受过伤害，所以变成了一个胆小鬼。我
我害怕拥有你，是因为我害怕失去。现在不怕了吗？不怕了。是你给了我勇气，让我相信。从今以后，我会像你爱我那样去爱你。心交给我爱情，勇敢的你。放心交给我爱情，最勇敢的你。干嘛呀？板着一张脸。刚才问你的话还没回答我呢。你还没完没了啊？我只要你回答我。对对对啊！你分析的都对，行了吧？我洗澡去了。等会儿，你还没告诉我呢。那你觉得他现在日子过得怎么样？四个字，我不知道。行，那我告诉你，我觉得他现在的日子过得非常好，并且非常有钱。田飞，你觉得脸红吗？之前你们俩是住在一个屋檐下的，夏天没有超过三十五度都舍不得开空调，冬天洗碗的时候都舍不得用热水。现在真是一个天一个地呀！我觉得该脸红的人是你吧？啊，是谁以前非要每一样东西跟他比呀、啊？人家买条裙子，你非要跑到商场跟人家买条一样的。你怎么现在不比了呀？人家买辆宝马，你那么有钱也换辆新车呀？我为什么要脸红？我跟他又没有什么关系，怎么没关系啊？你们俩是情敌关系，你忘记了？小姨以前是我女朋友，而你现在却是我老婆，为什么呀？你自己心里知道。田飞，你也太自大了吧！怪不得蓝小姨对你一点旧情都不念，难怪你去见钱碰一鼻子灰。不就是宝马吗？不就是几十万吗？几十万在我们这个小区连个朝北的小房间都买不到。对呀、啊，不就是区区几十万吗？哼，那你买一辆新车给我看看呀，我等着啊。现在马上必须！我也怀孕了。蓝妙妙，零八年四月八号出生。孩子一定是我的，没错，那一定是我的女儿。妙妙，嗯，外婆去买菜去，你要吃什么？跟外婆讲。我也要去，我也要去。哎，妙妙，听话，外公带你去滑滑梯。哎，我们去滑滑梯好吗？我也要去，我也要去。好好好好好好好，跟我去，跟我去。那我们一起去。算了算了，菜市场就那几步路，你自己去溜达溜达吧。好了好了，带你去带你去，不闹了，跟外公再见。外公再见。哦，再见再见啊！小心点啊！哎，嗯。这个毛豆多少钱一斤啊？十块呀、啊，太贵了，我都赶上肉价了。是的，我我拿半斤够了啊。好，那这个是这个两块五给你，好吧？这两块五啊，待会儿给我也拿半斤，这里三块三，好的。哎
。小朋友啊，你也喜欢玩金鱼啊？哎，你头上有个脏东西啊，叔叔帮你拿下来好不好？别动啊！谢谢叔叔。妙妙。这儿来了呀，要喂鱼呀！哎呀，你以后一个人不能乱跑啊！哎呦，宝贝儿啊，你把外婆吓死了。来，你怎么来了？来接我女朋友上班啊！上车。早饭吃了吗？没呢。正好，我给你做了三明治，还有小黄瓜，还有牛奶。没想到你还挺细心的嘛。我刚认识你那会儿，你可不是这样的啊。很香。你好。你好。我在网上看到你们的广告。说可以做亲子鉴定。嗯，好的，请稍等一下。麻烦您填上单子车不错，大气磅礴，有范儿，而且也不贵，才一百多万，就它了。哟，小鹿，你这口气也太大了吧？好多人一辈子都赚不到一百多万，我可还是算了吧。啊，这汽车呀，也就是个代步的工具，今天买明天就贬值。我们还不如啊，去看看精装修的酒店公寓。哎，这些钱呢？正好够首付，然后我们把它租出去，以租养贷，这多好啊！买那么多房子熬着吃呀，我们家又不当地主。小鹿啊，其实你妈说的没错，房子能够保值啊，汽车也就是个面子工程。爸，面子工程也是工程啊。前段时间我陪田飞去杭州参加那个同学会，好多朋友都开好车的，我们可不能给别人比下去。啊。这闹了半天，你就为这要换车呀？哎呀，你看看，你看，现在这些年轻人啊，今天比这，明天比那呢，你看就是有意思嘛。没意思。那你们这些长辈天天的在外面比自己家的孩子有意思吗？也没意思呀。所以说，只有你女儿开上好车，你们才有面子，对不对？老爸，你说对不对？对不对？爸，不。行行行，就买它吧。啊，只要你高兴啊，来，把银行卡拿出来。哎，等等，小鹿啊，你刚才说你去参加田飞的同学聚会，那这买车是你的主意还是他的主意啊？嗯嗯，当然是我的主意啦。哎呀妈，你就别担心了，大不了车写我的名字就好。我怎么能不担心呢？就算写你的名字，也是你们的共同财产。万一要是……万一什么？哎，你是我亲妈，盼点我好行不行？哎呀，不是我不盼你好，是我对你的老公不放心。你看那个公司折腾这么多年，这都是什么名堂啊？连自己的老婆都养活不起
，家里的煤气费、水电费，还有电话费，都在你老爸的工资卡上扣。你现在说这个有意思吗？那你觉得我该怎么办？离婚对吧？行，我现在就去离。哎，你干嘛？你干嘛呢你啊？你看你们俩怎么在一起就吵个没完呢你？你也少说两句啊。行，这车我们就买，好吧？啊，不过我跟你说清楚啊，车主的名字必须写我。嗯，还有那个旧车卖了。啊，卖车的钱就归你，给你做私房钱，啊，我一分都不要。但你记住啊，千万不能给田飞知道。还是老爸好，就写你的名字，走。<笑>你就宠他吧，看等我们老了以后，还有谁能宠他？这是我们的新车吧，刚买的。哇！哇塞！哇！哇！林飞啊，我现在好想去人民路吃火锅，要不你开吧？好。喂，哦，保险到期了是吧？哼，稍等一下啊。哎，天飞，保险公司来电话说旧车的保险到期，要不要续保？不续了吧，旧车不是都要卖了？行。啊，我们那个旧车啊，打算卖了，所以不续保了。谢谢啊，拜拜。怎么样？咱爸对我们好嘛，说买车就买车。哎，那我们赶紧把旧车卖了，然后把钱贴给他们。我爸为了买这个车，把家里的老底都给我们贴上了。你爸妈真把老底都贴给咱了？嗯。小鹿啊，你到底知不知道你老爸老妈有多少家底？什么意思啊？还是跟你说了吧啊，那天你老爸生日，不是让我到书房去找打火机吗？我就在抽屉里啊翻到了一本存折，你知道上面多少钱？两百多万。你偷看我爸存折啊？我再说一遍啊，我没有偷看，我是无意中看到的。田飞，你什么意思呀？就算我爸有几百万，凭什么借给我们呀？他借给你一百万已经很不容易了。你现在一天天在外面借钱，别说一百万，连一万都没借着，亏了好几千呢。行行行，不借就不借啊！但是你以后也别跟我说什么老底赔光了，家底赔光这些事。田飞，你知点足行不行啊？我爸那么做是希望我们点紧迫感，别一天到晚老想着老人的钱。我爸高利贷也帮你认了，车也帮你买了，你还想？你别跟我说高利贷的事儿哈，说了我就生气。是啊，啊，这贷款是你老爸还的，没错啊。但你知道吗？我买的那几只股票，这几天蹭蹭蹭往上涨，你爸做这笔交易啊。不仅没赔，反而倒赚十几万，真是打了个漂亮的时间差啊！人情嘛，他赚了，钱也挣了，顺便啊，把房产真都给拿了。要我说，你爸真的是做会计啊，真会算。这车不是说送给咱们的吗？要我猜的没错，啊，这镇上一定是你的名字。怎么不说话了呀？你有本事把行驶证拿出来给我看看。凭什么给你看呀？你交警啊，一分钱都没出，你凭什么写你名字？你拿给我看了。谁呀？干嘛你？小心点开车！哎，小心开车！警察同志，有什么事儿？你违章变道，而且没系安全带，请出示你的驾驶证、行驶证。这个
，林子忠呢？违章了，秦玉珍。你们全家都太有思想。田飞，田飞。田飞，田飞，田飞，你死哪儿去了？